اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے پیرے بھی ضروری ہے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے کوئی روزہ رکھتا ہے کوئی زکاة دیتا ہے کوئی حج کرتا ہے لیکن اس کی عبادت جو ہے اس کی نماز جو ہے اس کا حج جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو گئی عبادت اس کی اللہ قبول نہیں فرمائے گا اللہ فرماتا ہے لَمَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ حُسْوَةٌ حَسَنًا یہ بھی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم نبی کی سنتوں کا علم حاصل کریں نبی کے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کریں کیونکہ اگر نبی کی طریقے کے خلاف عبادت کریں گے تو جو زندگی کا مقصد عبادت ہے وہ فراب وہ فوت ہو جائے گا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ حُسْوَةٌ حَسَنًا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ کی حیات طیبہ کو ہمارے لئے آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا جو عبادت نبی کی سنت کے مطابق ہوگی اللہ وہی عبادت قبل فرمائے اگر کوئی کتنی بھی عبادت کرے پوری زندگی سجدے میں گزار دے لیکن اس کا سجدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہے تو اس کا کوئی بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اللہ حقا اس لئے ہمیں رات کو جو بھی عبادت کرتے ہیں اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے آج بہت سارے مسلمان ہیں جو نماز تو کرتے ہیں عبادت تو کرتے ہیں لیکن وہ کبھی نہیں سوچتے کہ یہ ہماری عبادت کہیں نبی کے سنت کے خلاف تو نہیں ہو رہی ہے کہیں ہماری عبادت نبی کے طریقے کے خلاف تو نہیں ہو رہی ہے اور ایسے لوگوں کو شیطان خوب شوق دلاتا ہے جوش دلاتا ہے ارے اتنی عبادت کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری عبادت کو ضائع کرے اتنی عبادت کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں کیا اللہ ضائع کرے گا اللہ نے فرمایا قُلْ حَلْ لُنَبِّيُكُمْ بِالْنَقْصَئِنَ عَمَالَ الَّذِينَ ظَلَّ عَصَوِيُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ عَنَّهُمْ يَحْسُنُونَ سُنَعُمْ کیا ہم تم کو ایسے لوگوں کے بارے میں باقبر نہ کر دیں جو عمال کے اعتبار سے خسارے میں پڑ گئے جو دنیا میں بڑی محنت کرتے ہیں اپنی حساب سے اچھا عمال کرتے ہیں لیکن ان کے امنوں کا کوئی فائدہ ہونوالا نہیں ہے اللہ حبر زل سائیون فی الحیات دنیا ان کی دنیا کی زندگی جو ہے برباد ہو گئی کوئی فائدہ نہیں مثال سمجھئے ہم اور آپ کپڑے پہنے ہوئے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہر آدمی کے جسم پہ کپڑا ہے لباس ہے اب ہر حرامی اپنے پسند کا کپڑا پہنتا ہے کوئی پٹھائی سوٹ پہنتا ہے کوئی کرتا پہ جاؤں پہنتا ہے کوئی کچھ پہنتا ہے اب ٹیلر کے پاس جب آدمی جاتا ہے تو اپنے حساب سے وہ اس کی ناپ دیتا ہے اپنی حساب سے اسے بتاتا ہے مجھے کرتا پہ جاؤں چاہیے مجھے یہ چاہیے مجھے شیروانی چاہیے مجھے جو ہے پہن شٹ چاہیے جو بھی آدمی ناپ دیتا ہے اس کے مطابق اگر سلائی کرنے والا درزی عمل نہیں کرتا چاہے اس نے کتنی رادت لگا دی ہو کتنی بھی لاغت لگا دی ہو ہمارے کپڑے کو سن لینے لیں لیکن ہمارے مادل کے خلاف اس نے سل دیا تو ہم اس کو قبول نہیں کرتے آئیڈل کے خلاف سل دیا تو قبول نہیں کرتے یہی حال ہماری عبادتوں کا ہے جب تک ہماری عبادتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوں گی اللہ ہماری عبادت کو قبول نہیں فرمائے اللہ نے فرمایا قُلْ اِنْ بُنْتُمْ جُحِبُونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ غفور الرحیم آپ پہ جیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد الرسول اللہ راسل کی پہلے گی سو